ஃபியூ வீக்ஸ் முன்னாடி யூஎக்ஸ்யூல இருக்க இம்பார்ட்டன் லாஸ் பத்தி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோல வந்து இம்பார்ட்டன்டா இருக்க செவன் லாஸ் மட்டும் சொல்லியிருந்தேன் அண்ட் ஆல்சோ சேம் அதே வீடியோல உங்களுக்கு வந்து இருக்க எல்லா லாஸும் தெரியணும் அப்படின்னா கீழே வந்து யூஎக்ஸ் லாஸ் கவுண்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த வீடியோக்கு ஏகப்பட்ட பேர் யூஎக்ஸ் லாஸ் யூஎஸ் லாஸ் கவுண்ட் பண்ணிருப்பீங்க ஸோ நீங்க கேட்டீங்க நான் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் ரிமைனிங் இருக்க எல்லா லாஸும் என்னென்ன யூஸ் ஆகுது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம்பிளோட ப்ராப்பராக டீப்பாக சொல்கிறேன் அதுவும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் உங்கள் வீடு வந்து ஃபுல் ஸ்கில்ல போட்டு ரிலாக்ஸாக உட்காருங்க வித்வுட் ஒன்னி ஃபோர் தட்டிலே ஆரம்பிக்கலாங்களா லா நம்பர் ஒன் லா ஆஃப் சிமிலாரிட்டி இதுக்கான கீவேர்டு என்ன அப்படின்னா சிமிலர் எலமெண்ட் ஷுட் பி சிமிலர் அது என்ன ப்ரோ சிமிலர் எலமெண்ட் ஷுட் பி சிமிலர்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு விஷயத்துக்காக ஒரு எலமெண்ட் வந்து சிமிலராக வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதே எலமெண்ட் வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட்டும் அப்படியே அதே மாதிரி சிமிலராக தான் இருக்கணும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இப்போ சிம்பிளே பண்ணுறேன் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் மேரேஜுக்கு போறீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு சென்ட் ட்ரெஸ் போட்டு ஒரு குரூப் இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கிரெட் ட்ரெஸ் போட்டு ஒரு குரூப் இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ஈஸியாக தெரிஞ்சணும் இல்லையா இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ வந்து இவங்கெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க இல்லை வந்து ரிலேட்டிவ்ஸாக இருப்பாங்க இல்லை கசின்ஸாக இருப்பாங்க சொல்லி தெரிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி யூஎக்ஸ் டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அமௌண்ட் வந்து சிமிலராக கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த அமௌண்ட் வந்து ப்ராப்பராக எல்லாத்துக்கும் சிமிலராக இருக்கணும் இப்போ ஸ்விக்கி அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கோங்களேன் அதில் வந்து ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு திங்க்கும் ஒரு கார்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் கார்ட்ஸும் லெட்ஸ் ஏ வந்து இப்போ ஃபேவரட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேவரட்ஸ் இருக்கு எல்லாமே அப்படியே லைனாக ஒரே மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதில் இன்கேஸ் வந்து ஃபேவரட் கொடுத்துருக்கிறதோ பாப்புலர் இருக்கிறதுக்கோ ட்ரெண்டிங் இருக்கிறதுக்கோ அதுக்கெலாம் வந்து வேற வேறு மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்க்கறதுக்கு எது வந்து இது எதோட சேர்ந்ததுன்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஷன் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த கன்ஃபியூஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அந்த சிமிலராக வந்து எல்லாமே அப்படியே கம்ப்ளீட் அதே மாதிரியே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் டிசைன் பண்ண போறீங்கன்னா ஒரு எலமெண்ட் வந்து ஒரு மாதிரி வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதே ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு இன்னொரு எலமெண்ட்டும் அதே மாதிரி தான் வைக்கணும் நீங்கள் கேன்வாவில் பார்க்கலாம் இல்லை ஃபோட்டோஷாப்பில் பார்க்கலாம் இல்லை ஃபிக்மாவில் பார்க்கலாம் இல்லை எந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்தாலும் அங்கே வந்து இது சிமிலாரிட்டியை ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேயா புரிஞ்சுதா சூப்பர் செகண்ட் வந்து வில்லர்ஸ்லா இதுக்கான கீவேர்டு என்ன அப்படின்னா லிமிட்டட் ஒர்க்கிங் மெமரி கெப்பாசிட்டி ஸோ இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ உங்கள் வீட்டில் வந்து முப்பது பேர் நாற்பது பேரோட பேர் சொல்கிறேன் நேம் மட்டும் சொல்லிட்டு இது எல்லாத்தையும் வந்து லைனாக சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் இப்படி ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு சரி ஓகே ஓகே ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் ஞாபகம் வச்சுட்டு வரீங்க அதே டைமில் இன்னொரு சைடில் வந்து அஞ்சு பேரோட பேர் மட்டும் சொல்கிறேன் ஸோ தென் ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சு போய்ட்டு கேட்டால் அப்படின்னா எது வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் பேருக்கு வந்து அஞ்சு பேர் சொன்ன மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா அது ஏன் அப்படின்னா ஹியூமனோட மெமரி படி ஒரு பேரோ இல்லை எந்த ஐட்டம் நேமோ இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஃபைவ் டு நைன் மட்டும் தான் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஸோ அதனால நீங்கள் யூஎக்ஸ் சொல்யூஷன் மேக் பண்ணும்போது ஸோ மேக்ஸிமம் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல என்னெல்லாம் கொடுக்கலாம் எந்த மாதிரிலாம் ஞாபகம் வச்சுக்க போகிறாங்க எந்த மாதிரிலாம் போக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்பராக கொடுக்கணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைல் நம்பரே பார்த்துக்கோங்களேன் மொபைல் நம்பரில் டென் நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டென் நம்பர் அப்படி லைனாக சொல்கிறதுக்கும் அதை வந்து நாலா மூணா மூணாக பிரித்து அப்படி சொல்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லையா அப்படி பிரித்து பிரித்து சொல்கிறது வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஸோ அதே மாதிரி நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு திங்கை வந்து ஆர்டர் பண்ணுறீங்க ஏதாவது வந்து அமேசான்லேயோ ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட்லேயோ போய் ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணுறீங்க ஆர்டர் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக வந்து லிஸ்ட் ஒன் ஆகும்போது ஏகப்பட்டது வருது இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மூணோ நாலோ அஞ்சோ வந்து ஒரு பேஜ் காட்டுது அப்படின்னா அப்போ வந்து ஒரு இருபது முப்பது காட்டுது ஸோ அப்படி சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ அதுவே வந்து ஒரு பேஜுக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் ஓ சிக்ஸ் ஸோ அது மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஈஸியாக பார்த்து என்னன்னு சூஸ் பண்ணி ஈஸியாக ஒரு பிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க இல்லையா ஸோ இந்த லாவும் அதே உத்தர் தான் சொல்லுது நம்பர் த்ரீ டெஸ்லஸ் லா இதுக்கான கீவேர்ட் யூ கான்ட் அவாய்ட் எசென்ஷியல்ஸ் இதுக்கு நான் டேரக்ட் எக்ஸாம்பிளே சொல்லிட்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக போகிறதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரிப்பு பிளான் பண்ணுறீங்க ஸோ அப்படி பிளான் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் திங்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணுவோம் இல்லையா சரி பேக் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒவ்வொன்றா எடுத்து வைக்கிறீங்க ஆனால் வந்து உங்கள் வீட்டில்
ஒரு ஃபிட்னஸ் ஆப் இருக்குது நீங்கள் டெய்லி யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ அதில் வந்து டெய்லி டென் தௌசண்ட் ஸ்டெப் நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாஸ்க் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அது வந்து மார்னிங்லேருந்து நீங்கள் எப்படி எதுவும் நடக்குதுலாம் ஃபுல்லாக கால்குலேட் பண்ணி இப்போ ஒன்றும் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது நீங்கள் ஆஃப்டர்நூன் பார்க்குறீங்க டூ தௌசண்ட் ஸ்டெப் இருக்குது ஈவினிங் பார்க்குறீங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்டெப் இருக்குது அப்போலாம் ஒவ்வொன்றா காடிட்டே வந்தால் மட்டும்தான் டென் தௌசண்ட் ஸ்டெப் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் தேவை தான் இருக்குது நம்ம டக்குன்னு முடிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த கோல் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அப்படி காட்டாமல் மார்னிங் வந்து சரி ஓகே டென் தௌசண்ட் ஸ்டெப் இருக்குது நான் வந்து மார்னிங்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டென் பர்சன்ட்டோ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டோ தேர்ட்டி பர்சன்ட்டோ அந்த மாதிரி எதுவுமே காட்டாமல் ஜஸ்ட் நீங்கள் டென் தௌசண்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சால் மட்டும் இந்த ஆப்பில் வந்து மோட்டிவேஷன் காட்டும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து மோட்டிவேஷன் இருக்காது நீங்களும் வந்து என்னடா ஓகே எதுவுமே காட்டில் நம்ம அப்படியே ஜாலியாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே எழுதுவீங்க இல்லையா ஸோ அதுக்காக நீங்கள் ப்ராப்பராக கோல் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த அந்த கோல் வந்து ப்ராப்பராக காட்டுறதுக்காக யூஎஸ்ல வந்து நீங்க எல்லாம் யோசிச்சு என்ன மாதிரி எல்லாம் கொடுக்க போறீங்க எப்படி வந்து காட்ட போறீங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வச்சுக்கணும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிளா இப்போ ஜாப் போர்ட்டல் லைக் இந்த மாதிரி வந்து நாக்குரி எல்லாம் போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதுல வந்து நீங்க லாக் இன் பண்ணதுமே ப்ரொஃபைல் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் என்னெல்லாம் பண்ணணும் என்னெல்லாம் பெண்டிங் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே ஒவ்வொன்றா காட்டும் இல்லையா லைக் மேல வந்து பெர்சன்டேஜ் போட்டு இவ்வளவு முடிச்சிருக்கீங்க இவ்வளவு முடிக்கணும் இதெல்லாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே காட்டும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி டாஸ்க் வந்து நீங்கள் எப்படி ஒவ்வொன்றா காட்ட காட்ட அது கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கான ரேஷியோ வந்து அதிகமாக இருக்குங்க ஸோ அதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுட்டு ரிசர்ச் அண்ட் டிசைன் பண்ணணும் லா நம்பர் சிக்ஸ் லா ஆஃப் காமன் ரீஷன் இதுக்கான கீவேர்டு என்ன அப்படின்னா குயிக் ஜட்மெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் குரூப் எலமெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு செட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல குரூப்பாக கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ள இருக்க எலமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து எந்த மாதிரி கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் அது எப்படி வந்து சிம்பிளாக காட்டணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தாவே இந்த குரூப் வந்து இதோட தான் சேர்ந்துன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து வெப்சைட்டில் வந்து டாப் நேவ் பாரில் வந்து நிறைய செக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதாவது பர்டிகுலர் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதில் வந்து செப்பரேட் பேஜஸ் வந்து சப் பேஜஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அந்த குரூப் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த ஒரு செக்ஷனுக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து அப்படியே பார்த்தாவே தெரியும் அது ஏன் அப்படின்னா அது இருக்கு எல்லாமே வந்து காமனாக இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் அதுலேயே வந்து என்னென்னலாம் கொடுக்குறோமோ எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எலமெண்ட் ஏ வந்து வேற மாதிரி இருக்குது எலமெண்ட் பி வேற மாதிரி இருக்குது எலமெண்ட் சி வேற மாதிரி இருக்குது ஆனால் இது எல்லாமே ஒரே குரூப் தான் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு குரூப் பார்த்தாவே குரூப் மாதிரி ஃபீல் ஆகாது இல்லையா ஸோ அப்படி இல்லாமல் ப்ராப்பராக காமனாக இருக்க மாதிரி கொடுக்கணும் அடுத்து என்னெல்லான்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன் கேஸ் வந்து இங்கே யூஎக்ஸ் ஒடிஷன் வந்து ஃபுல்லாக கற்றுக்கணும் எங்கே கற்றுக்கலாம் எப்படி கற்றுக்கலாம் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச இன்டர்ன்ஸ் ஆர்டர் இருந்து சிக்ஸ் மந்த் கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அதுவும் கம்ப்ளீட்லி ஆன்லைனில் அந்த கோர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு யூஎக்ஸ் வேணா என்ன என்னெல்லாம் பண்ணலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பேசிக்கில் இருந்து ப்ரோட்டோ டைப்பிங் மோஷன் அனிமேஷன் ரெஸ்பான்சிவ் டிசைன் சொல்லிட்டு என்னெல்லாம் ஃபிக்னால் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்ளீட் வெப்சைட்டை வந்து நீங்கள் எப்படி மேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோர்ஸ்லேயே உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி தராங்க மொத்தம் டூ ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் ஆஃப் டீப் லேர்னிங் உங்களுக்கு இருக்க போது லைவ் டவுட் லிமிஷேஷன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லிட்டு என்னெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையோ எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்க போது ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட் அப்ல இருந்து நல்லா டாப் எம்என்சி வரைக்கும் நிறைய கம்பெனி இருந்து ஹயர் பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த ட்ரைனிங் போகும்போது அவங்களே வந்து ஸ்டைஃபண்டா ஒரு தேர்ட்டி கேவும் கொடுக்குறாங்க சரி ஓகே எப்படி எப்படி அப்ளை பண்றதுன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் பிட் கமெண்ட்லயும் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி இன்டர்ன்ஸ் ஆல பேஜ் போயிட்டு ஃபுல்லாக அங்கே என்னெல்லாம் இருக்கும் என்ன டீடெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்ன மாதிரி சிலபஸ் இருக்கு போகும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி கோர்ஸ் டீடெயில் எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்ளை பண்ணுங்க லிங்க் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பிண்ட் கமெண்ட் டூ செக் இட் அவுட் கமிங் பேக் டு கண்டென்ட் லா நம்பர் செவன் ஒகாம்ஸ் ரேசர் இதுக்கான கீவேர்டு என்ன அப்படின்னா சிம்பிளிசிட்டி இஸ் அ கீ லெட்ஸ் இமேஜின் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு மேரேஜ் இன்விடேஷன் போட்டு கொடுக்குறாரு அந்த இன்விடேஷனில் சும்மா எடுத்து பார்க்குறீங்க அதில் பார்க்கும்போது ஸோ அதில் வந்து ப்ரைட் அண்ட் குரூமோட நேம் வந்து ரொம்ப சின்னதாகவும் அட்ராக்டிவாக இல்லாமல் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து இந்த ப்ரைட் அண்ட் குரூமோட நேம் வந்து சின்னதாகவும் ஸ்மால் எலமெண்ட்டில் ஸ்மால் டெக்ஸ்ட்டில் அட்ராக்டிவாக இல்லாமல் இருக்குது ஆனால் அதை சுற்றி இருக்கிற ஃப்ரண்ட் பேஜாக இருக்கட்டும்
மெயின்டெயின் த கன்சிஸ்டன்சி ஆல் ஓவர் த ஆப் அண்ட் வெப்சைட்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் சரி ஆப் போல் வெப்சைட் எதுவும் பண்ணுறதுனாலும் சரி ஸோ அதில் வந்து ஒரு விஷயத்துக்காக ஒரு இது கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட்டோட கன்சிஸ்டன்சி அப்படி எல்லா ஓல் அப்ளிகேஷன் அப்படியே இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து லைக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு போஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த லைக் கிளிக் பண்ணால் அந்த லைக் வந்து கிளிக் ஆகி ரெட் கலரில் மாறும் சேம் அதே மாதிரி நீங்கள் மெசேஜில் போனாலும் மெசேஜ் யாரும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனுப்பிருந்தா அப்படின்னா அதை லான் ப்ரெஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா அங்கேயும் லைக் வந்து ரெட் கலர் தான் இருக்கும் இங்கே வந்து ப்ளூ கலர் அங்கே வந்து ஆரஞ்சு கலர் அந்த மாதிரி மாறாது இல்லையா அந்த கன்சிஸ்டன்சி அதே மாதிரி அப்படியே தான் இருக்கும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆப்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்பில் வந்து கேட்டகரி வைஸ் எல்லாம் பிரிச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது ஒரு கேட்டகரி செலவாயிருக்கு இதுக்கெலாம் செலவாயிருக்கு இதுக்கெலாம் இன்கம் வந்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய போட்டிருப்பீங்க இல்லையா அது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் கலர் கொடுத்துருப்பீங்க அந்த கலர் சேர்த்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு டைம் அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்றைக்கி ஒரு நூறுபா ஆட் பண்ணுறீங்க நாளைக்கு ஒரு நூற்றம்பது ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆட் பண்ணுறது எந்த கேட்டகரிக்கு போகுமோ அந்த கேட்டகரிக்கு அந்த கலர் அதுக்கு இருக்கும் இல்லையா அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் ஒன்று ஆட் பண்ணுறீங்க அந்த கேட்டகரி வந்து வேறு ஒரு கேட்டகரிக்கு போய் ஆட் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கும் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து ரெகனைஸ் பண்ணுறதுக்கும் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி நீ வந்து ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வந்து ப்ராப்பராக எல்லா ஹோல் அப்ளிகேஷன்லேயோ வெப்சைட்லேயோ மென்ஷன் பண்ண மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ அது வந்து ப்ராப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை யூஸர் கண்டிப்பாக கொடுக்கும் லா நம்பர் டென் லா ஆஃப் ப்ராக்னன்ஸ் இதுக்கான கீவர்ட் என்ன அப்படின்னா making it is easy for users so that they can remember for example ki chinna vaisa irkum bodu nammale vandu vaanatha paatha appadina adhu vandu nariya clouds irukum illaya nariya clouds yegapatta clouds la elephant maar irukum particular element vandu singham maar irukum particular element vandu ungalku therinja oru things maar irukum illaya so andha mari ungalku therinja things la vandu proper organize panipinga ninga avlo clouds irundhano adha mottu particular eppadi organize pandreenga enna already ung mind la vandu indha mari line eppadi da irukum elephant eppadi da irukum nu solla mind la fix panidupinga so di fix pandradunala and easy a paakum bodu so ange avlo clouds irundhalo ange vandu unga மைண்ட்ல இருக்க ஆக்சுவல் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அங்க எங்க இருக்கு அது வந்து ஈஸியா பார்த்தோனே அது அட்ராக்ட் ஆகி சரி ஓகே இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளவுட் மட்டும் நீங்க ரிமூவ் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா சோ அதே மாதிரிதான் நீங்க டியூ எடிஷன் பண்ணும்போது ப்ராப்பரா ரிமூவ் பண்ற மாதிரி என்னெல்லாம் யூனிக்கா கொடுக்க போறீங்களோ எல்லாமே ப்ராப்பரா பாத்து கொடுங்க சோ அப்படி யூனிக்கா கொடுக்கிறது ஆல்ரெடி உங்க லைஃப்ல வந்து முன்னாடியே பாத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ இந்த ஒரு லா வந்து அதான் சொல்லுது நம்பர் 11 பீக் இன் ரோல் இதுக்கான கீவேர்ட் என்ன அப்படின்னா ட்ரை டு கிரியேட் மெமரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது என்ன ப்ரோ மெமரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் ஒரு மூவிக்கு போகிறீங்க மூவிக்கு போனீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து எல்லாமே ஹோல் பீக் மூட் இருக்காது இல்லையா போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டு வந்து மூவியில் எது பிடிச்சிருக்குன்னு கேட்டால் அந்த மூவியில் இருக்க மேக்ஸிமம் பீக் எலமெண்ட் அப்படியே சொல்லுவீங்க இல்லையா ஸோ அந்த மூவியோட பீக் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அப்படியே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா சேம் அதே போல் யூ எடிஷன் மேக் பண்ணும்போது அது வந்து எப்படிலாம் கொடுக்கலாம் எந்த இடத்துல வந்து பீக்காக இருக்கணும் எந்த இடத்துல வந்து ப்ராப்பராக கொடுக்கணும் இப்படி அட்டாக் பண்ணுறது யூசர் சார் அப்படி அப்படின்னு பார்த்துட்டு அது இதுன்னு எல்லாம் பார்த்து ப்ராப்பராக டிசைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிளாக நீங்கள் கிரெட் ஆப் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பக்காவ போச்சிருக்கும் அதுவுமே ஜஸ்ட் இந்த கூகுள் பே ஃபோன் பே மாதிரி தான் பேமெண்ட் மேக் பண்ணுறது தான் பட் அங்கே வந்து நீங்கள் ஓவர் டைம் பேமெண்ட் மேக் பண்ணும் போதும் ஒரு கேம் மாதிரி ஒரு தீம் எஃபெக்ட் கொடுத்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது அப்படியே போயிட்டு வரது அனிமேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணுறது காயின்ஸ் நிறைய ஏர்ன் பண்ணுறது காட்டுறது ஒரு கேம் எப்படி விளையாடுறீங்களோ அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ராப்பர் ரியல் டைமில் கொண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது மெமரபுளாக இருக்கு இல்லையா சேம் அதே மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்டில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மெமரபுளாக இருக்க மாதிரி பார்க்கணும் ஸோ இந்த ஒரு லா அதான் சொல்லுது லா நம்பர் டுவெல் சீரியல் பொசிஷன் எஃபெக்ட் இதுக்கான கீவர்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் பி மோர் வேல்யூபிள் தன் மிடில் ஒன்றும் இல்லை இப்போ அதே மூவி எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோமே ஒரு மூவி இருக்குது அந்த மூவியில் வந்து ஸ்டார்டிங் நல்லா இருக்குமா என்ன நல்லா இருக்குமா தான் பார்ப்பீங்க என்னதான் மிடில் வந்து லேக் இருந்தாலும் எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலைனாலும் அந்த கிளைமேக்ஸில் வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் முடிச்சுட்டு போகும்போது ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது இல்லையா ஸோ அந்த ஃபைனல் ஃபீல் வந்து மூவி இருக்க எல்லா நெகட்டிவும் ஃபுல்லாக மறைச்சிடும் சேம் அதே போல் மூவி ஸ்டார்ட் ஆகும் போதும் அந்த ஸ்டார்ட் ஆகிறது ப்ராப்பராக ஒரு பத்து நிமிஷமோ இருபது நிமிஷம் ப்ராப்பராக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு என்கேஜ்மெண்ட்டோட
இதெல்லாம் இருந்தாலும் இன்ஸ்டாகிராமில் மெயின் ஃபியூச்சர் என்ன ஒரு போஸ்ட் நீங்களே போடலாம் இல்லை ஸ்டோரி நீங்களே போடலாம் இல்லை ஷார்ட்ஸ் நீங்களே போடலாம் அது வந்து எல்லா ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க கிளிக் பண்ணி கிரியேட் பண்ணி என்னெல்லாம் பண்ணுவோம் எல்லாமே பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ அது இன்ஸ்டாகிராமில் பேஸ் ஆனது வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வச்சுட்டு மீதி என்னெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ எல்லாமே எயிட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் என்னதான் அந்த எயிட்டி பர்சன்ட் பண்ணாலும் அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் பேஸாக இருக்குது இல்லையா என்ன யூ டிசைன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பேஸ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கிட்டு மீது எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபுல்லாக பண்ணணும் இது என்ன அப்ளிகேஷன் நீங்கள் போட்டாலும் போடணும் ஸோ அதனால் அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பேஸை வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கோங்க இதுதான் மேக்ஸிமம் இருக்கு எல்லா யூஎஸ் நாசும் கவர் பண்ணிக்கிட்டு நினைக்கிறேன் இன் கேஸ் உங்களுக்கு இது வேறு ஏதாவது புரியல அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் நான் வந்து ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஆனால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது தேவைப்படுது அப்படின்னா ஷேர் வித் தம் ஆனால் வச்சு எப்போது சொல்கிற மாதிரி ஸ்டே தி பி ஹாப்பி த வேர்ல்ட் இஸ் யூஸ் ஜஸ்ட் டூ ஆட் அண்ட் சேக் ஜியூ பை